Well, beloved, it's good to be together today. Amados, es un gozo poder estar juntos hoy. The whole church to get, comes together uh, a few times a year. La iglesia se reúne junto algunas veces al año. And uh, we, we do want to come together as we are one church así sitting que, under the word. Así que nos reunimos como un solo cuerpo a, bajo la autoridad de la palabra a escuchar la palabra de Dios. To learn about the one Christ who has saved us. A aprender de aquel Jesús que nos ha salvado. Beloved, have you ever had a complaint against someone or something in the church? Amados, ¿alguna vez usted ha tenido una queja o algún tipo de problema con alguien en la iglesia? I'm not talking about your complaint about the carpet color. Yo no estoy hablando de un problema por el color de la alfombra. Or your strong opinion that we should have a live nativity at Christmas. Si, o si nosotros debemos de tener algún tipo de nacimiento con animales reales en la Navidad. But a legitimate complaint over a practical need in the church. Sino acerca de una queja legítima de algunas cosas prácticas de la iglesia. Beloved, the Lord actually cares about legitimate complaints in the church. Y la verdad es que el Señor se preocupa por aquellas quejas legítimas que aparecen en la iglesia. And the Lord wants uh, the church to tend to those who have been offended. Y también el Señor nos manda a prestar atención a aquellos que han sido ofendidos y que tienen quejas. And beloved, he has engineered his church to be able to serve those who have been offended. Y el Señor ha estructurado la iglesia, ha diseñado la iglesia de manera que podamos manejar esos asuntos en la iglesia. Beloved, make no mistake that the Bible reveals what the church is supposed to look like. Hermanos, no se equivoquen, la, iglesia, la Biblia es quien revela cómo la iglesia debe de operar. Praise God, we are not left to our own schemes or our own pragmatism. Gracias a Dios que nosotros no estamos bajo nuestras propias ideas o nuestras propias ideas pragmáticas. With prudence, we should study God's word to see what it says about the structure of the church. Y con prudencia nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo la iglesia está estructurada y cómo ella debe de operar. Here in Acts chapter 6, we see the beginning of how the church is structured. Y aquí en Hechos 6, nosotros vemos cómo la iglesia empieza a ser estructurada. Now, the structure of the church matures as the book of Acts progresses. Y nosotros vamos a ver que la estructura de la iglesia madura en la medida que vamos progresando en el libro de los Hechos. And we see even more details in the epistles, in books like 1 and 2 Timothy. Y vemos más detalle de esto en las cartas como primera y segunda de Timoteo. But beloved, do not miss that we see the beginning of God's ordering of the church right here in this passage. Pero no pierda de vista que nosotros estamos viendo el principio del orden de Dios en esta en este texto. The concept of ordering is tethered to the very heart and character of God. Porque el concepto del orden de Dios está atado directamente al corazón y al carácter de Dios. For he is not a God of disorder, but of peace, it Porque says in 1 Corinthians 14. Él no es un Dios de desorden, sino de paz, como dice 1 Corintios 14. Our God puts chaos into order. Dios es quien pone el orden, el caos en orden. So as the church is multiplying quickly in these early days, Así que mientras la iglesia está creciendo rápidamente en estos primeros años de la iglesia, more order is needed in, in order that the word would flourish amongst the people. Más orden se requiere de manera que la iglesia florezca y sea saludable en medio de su pueblo. We're going to see a complaint that's brought against the church. Y vamos a ver una queja que es traída a, en contra de la iglesia. And this this complaint threatens the very unity of the church. Y esta queja está afectando y amenazando la unidad de la iglesia. A reminder for us all before we proceed. Y un buen recordatorio antes de que nosotros continuemos. Disunity undermines the very witness of the church in Jesus' name. La desunión socava el testimonio mismo de la iglesia que está siendo edificada en el nombre de Jesús. The church is to demonstrate the love of Christ to one another. La iglesia está existe para demostrar el amor los unos a los otros. So that the witness of Christ is displayed to all. De manera que el testimonio de Cristo sea eh, mostrado a todos. But disunity weakens the fellowship. Pero la La desunión debilita el compañerismo. Disunity keeps us from mission. La desunión nos mantiene, eh, nos rompe, destruye nuestra misión. And disunity is a real threat to your spiritual growth. Y la desunión es una amenaza seria contra el crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual. So beloved, as, as conflict arises, ministry stemming from a new order is noticeably needed. Así que, amados, en la medida en que el conflicto se hace notar en las necesidades de la iglesia, derivado, hace cada vez más importante que se establezca este orden. The main idea from our text today is this. 
Así que la idea central del texto que se va a predicar hoy es esta. God graciously provides deacons to serve the practical needs of the congregation and the ministry responsibilities of the overseers of his church. En este texto vamos a ver que Dios provee diáconos para servir las necesidades prácticas de la iglesia y las responsabilidades ministeriales de los pastores de la iglesia de Cristo. Throughout the history of the church, Acts chapter 6 is viewed as the very first beginning of the deacon office. En toda la historia de la iglesia, el capítulo 6 de hecho es visto como el inicio del ministerio del diáconos, el oficio de diáconos. They are prototypes of what the deacon office will be as the church grows and matures. Ellos son como el prototipo de cómo los diáconos deben de servir mientras la iglesia crece y madura. Uh, the seven men mentioned in this verse are not notified as deacons. Los siete hombres que aparecen aquí no son eh, eh, reconocidos como diáconos. But they are doing the task of deaconing by serving the tables. Pero ya ellos venían haciendo el servicio de diaconado sirviendo las mesas. We want us to see in verse 1 that the birth of deacon stems from this, of, this offense, this complaint in the church. Nosotros vamos a ver que el versículo 1 básicamente expresa esta queja que se está trayendo en contra de la iglesia. Verse 1, now in the days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews. Pero aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas. So immediately we see two groups of people who are, noted, uh, who are identified here. En contra de los judíos nativos y vemos dos grupos aquí que rápidamente eh, se están presentando en el texto. Hellenists and Hebrews. Los judíos helenistas y los hebreos o judíos nativos. Now Hellenists were Greek speaking Jews from around the Roman Empire who had come to Jerusalem for the festivals. Estos judíos helenistas eran... Eh, venían de hablaban griego y eran de otras partes del imperio romano y que habían venido a Jerusalén para las fiestas y como resultado de haber escuchado el evangelio ahora se convirtieron a Cristo pero eran griegos and while in Jerusalem they heard the apostles preaching and were converted to Christ y así que ellos escucharon el evangelio en Jerusalén por medio de los apóstoles y se convirtieron a Cristo these would have been people who are Greek in culture and in speaking así que estos eran eh, Cristianos que eran en su cultura griegos y en su idioma también. But practicing Jews. Y pero practicaban el judaísmo. Now when Luke mentions Hebrews, he's referring to those who are from the land of Israel. Así que cuando eh, Lucas menciona judíos nativos o hebreos, se refiere a aquellos que son nacidos en, en esta región, en, en la tierra de Israel. Those who speak Hebrew. Aquellos que son hebreos, hablen hebreo. And if there's a sneaky sin lurking in Hebrews, así que si hubiese habido algún pecado escondido ahí en medio de estos hebreos judíos nativos, it might have been that they considered themselves more authentic because they were from the land, from Israel. Probablemente para ellos hubiese sido más fácil identificarlos eh, porque eran más auténticos porque eran de la tierra prometida, eran de su tierra. Now this complaint that was brought forward by the Hellenists would have had some challenges to it. Así que esta queja que se estaba trayendo en contra de los helenistas eh, eh, tenía unos retos más importantes. Different cultural expectations attached to them. Expectativas culturales probablemente también. Different languages, obviously. Definitivamente diferentes lenguas también. But remember, beloved. Pero recuerden, amados. The very heart of God, that there are no favorites amongst God. Recuerden que en el corazón de Dios no hay favoritos, hermanos. There is no sin of partiality inside of the heart of our God. De, no hay parcialidad de pecado ni favoritos a los que pecan en el corazón de Dios. Both the Hellenists and the Hebrews were purchased by the precious blood of Jesus Christ. Ambos, los helénicos y los hebreos, fueron comprados por la sangre de Cristo. Just like all of us in this room. Igual que todos nosotros en este lugar. So how was this plaint, uh, a complaint addressed? ¿Y cómo ellos entonces enfrentaron esta queja? We see that God provides seven men to handle this complaint head on. Dice el texto que Dios proveyó siete hombres que sirvieran. So we see is uh, deacons and servants are God's idea to the church. Así que el diaconado y el servicio es una idea de Dios para la iglesia. And very quickly, we're going to look at three purposes that God gives deacons to his church. Así que vamos a ver tres propósitos por el cual Dios da diáconos a la iglesia. And the first reason is this. Y la primera razón es esta. Deacons serve the practical needs of the congregation. Los diáconos sirven a las necesidades prácticas de la congregación. 
So what is the specific complaint that's brought forward? Así que veamos otra vez cuál es la queja específica que le están trayendo a los apóstoles. Look with me in verse 1. Mira otra vez a en versículo 1. A complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. Por aquellos días al multiplicarse el número surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. So there's a portion of the congregation who is not being considered and that is Hellenist widows. Así que hay una porción dentro de la iglesia que no está siendo considerada y son estas viudas que tienen un trasfondo helenista o griego. These widows would have been dependent on the entire church sharing their means with them. Así que ellas dependían de toda la congregación mientras compartían los alimentos. And this is not okay. Y eso no estaba bien. Because we know that our God is a defender of the widow. Porque nosotros vamos a ver que en todo el Antiguo Testamento Dios se presenta como el defensor de las viudas. And if you remember in Deuteronomy 18, he defends the widow and he gives them food. Si usted ve Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, él defiende a las viudas y les da de comer. In James chapter 1, the apostle reminds us that uh, good and undefiled religion is caring for widows. Nosotros vamos a ver en el libro de Santiago capítulo 1 cómo la religión perfecta, aceptada, pura es aquella que también cuida de las viudas en su aflicción. So this is a legitimate complaint. Así que esto es una queja legítima. Uh, beloved, there is reasons to divide in a church. Mire, en ocasiones hay razones para que la iglesia se divida de alguna manera. There's reasons to divide over good doctrine versus bad doctrine. Decisiones de dividir la buena doctrina de la mala doctrina. Things like the sufficiency of Scripture. Por lo menos la eficiencia de la Escritura, por ejemplo. The triune God. El Dios trino. The fact that Jesus is both fully God and fully man. La idea de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. But th those are legitimate reasons to, 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 uh, to divide in a church. Esas son razones legítimas por la cual la iglesia puede considerar dividir verdades. But neglecting widows is not a legitimate reason. Pero descuidar a las viudas no es una razón legítima de que la iglesia se divida. And therefore it needs a solution so that the testimony of the church is kept intact. Por eso era importante que ellos atendieran esta necesidad para que el testimonio de la iglesia que estaba creciendo se mantuviera intacto. Now was the complaint ignored? No, look with me in verse 2. La denuncia no fue ignorada. Mire el versículo 2. And the 12, referring to the apostles, summoned the full number of the disciples, and it said, It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Entonces los doces convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. So the 12 called the whole church together. Así que los Doce apóstoles llamaron a toda la congregación y la reunieron. To discuss the necessity to make sure that these sisters in Christ are served their portion of food. Para, de, para, para atender justamente la necesidad de estas viudas y discutir ese tema. They want this practical need to be resolved. Ellos necesitaban que esta necesidad práctica se resolviera. Somewhere along the line, these Hellenist widows did, had, uh, were not registered for the daily distribution. Algunos dicen que estas viudas eh, helenistas no estaban registradas en la lista de distribución de los alimentos. It probably happened during the busyness of the church growing as fast as it did. Probablemente era porque la iglesia estaba, esto sucedió porque la iglesia estaba creciendo tan rápido en esos momentos que no pudieron incluirla. But look what the apostles say in verse 3. They want to appoint seven to serve this practical need. Pero mire lo que los apóstoles hacen. Ellos tienen que buscar y recomendar que busquen siete hombres que puedan atender estas necesidades. So there is clearly a disconnection between portions of the body. Entonces es evidente que había una cierta desconexión entre porciones de la iglesia. Beloved, in this way, deacons serve as bridges. Así que de esta manera los diáconos sirven como un puente, como puentes. Connecting parts of the congregation that might be disconnected. Conectando parte de la, de la iglesia y la congregación que están desconectadas. To continue the analogy further. Para continuar esta analogía más adelante. So delivery trucks can take food to uh, people who have need. 
Usted ve los camiones que llevan comida, que ellos tienen que transportar comida para proveer las necesidades. If there is no bridge, then there remains a disconnect, probably y, a body of water. Y si no hubieran puentes donde ellos atravesaran, entonces la comida que usted y yo nos comemos no llegara a los mercados donde la And so they want seven men to help fix this problem. Así que ellos necesitaban siete hombres que pudieran resolver este problema. Now, with over 10,000 members in the church, do we think seven is enough? Ahora, usted pensará, con una membresía de más de 10,000 personas, siete eran suficientes. More than likely, they were responsible for organizing a lot of volunteers within the congregation. Probablemente ellos eran más responsables de organizar voluntarios alrededor de toda la población de la iglesia. But a good question for us to ask ourselves today is this. How do we discern a legitimate complaint and need? Una buena pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Cómo nosotros podemos identificar una queja legítima? A few quick questions that you can ask yourself. Algunas preguntas básicas que usted puede hacerse a sí mismo. Are basic needs going unattended or is it preferential? Las necesidades básicas están siendo desatendidas o las preferencias nuestras. I mean, we're talking about bread and water here. Nosotros estamos hablando acerca de pan y agua aquí, ¿ok? Uh, the second question. Una segunda pregunta. Does this complaint have a legitimate issue that could compromise the, the message of the gospel? Esta queja es un problema legítimo que compromete el mensaje del evangelio de Cristo. The third question, would meeting the need or serving the need actually reflect the heart of Christ, which is to bear one another's burdens? Una tercera pregunta, refleja el cumplimiento, la satisfacción de esta queja, el corazón de Cristo que nos invita a llevar las cargas los unos a los otros. And then finally, does God's word support the complaint? Just like this complaint is supported by God's word. Excelente. Y una cuarta um, eh, pregunta es, ¿esta que encuentra apoyo en las escrituras? Uh, the, the second reason deacons are given to the church from God. El segundo propósito o razón por la cual los diáconos han sido apartados por el Señor Deacons are given to seek to keep the unity of the congregation. Los diáconos buscan mantener la unidad de la congregación. When this complaint arose from the Hellenists, the, the physical need exposed a threat to spiritual disunity. Cuando esta queja sale, nace a los, de los helenistas, la, esta necesidad física expuso una amenaza contra la unidad espiritual del cuerpo. So this response to meet the physical need actually revealed the need to tend to the inequality in the church. Por lo tanto, la respuesta de satisfacer esta necesidad física no solo sirvió para la necesidad física solo, sino que también para abordar un problema mayor de desigualdad y desunión. Look in verse 3. Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the spirit and of wisdom, who, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word, and what they said pleased the whole congregation. Mira versículo 3, 4 y 5. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos encargaremos de la oración y del ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. So let's see how deacons... Uh, uh, fulfill uh, to help the unity of the congregation. Observe cómo los diáconos entonces cumplen las expectativas y el plan de la congregación. The word said that the apostles are the ones who gave the plan to put forward the seven. Primero, la, el texto dice que los apóstoles fueron que pusieron el plan de poner y escoger estos siete hombres. The congregation are those responsible for picking out the seven. La congregación fue responsable de En medio de ellos escoger estos siete hombres. And then the apostles will appoint them. Y los apóstoles entonces lo iban entonces a, a, a ordenar o a, a, a enviar. And look what it says in verse 5. The whole gathering was pleased. Mira lo que dice en el versículo 5. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. So the first member meeting with over 10,000 people had a resolution. Así que una reunión... La primera reunión de miembros, como con 10,000 personas, finalmente llegaron a una conclusión, una resolución. We can do this. Podemos hacerlo. But I want us to see what they agreed upon first. Ahora, pero quiero que primero veamos en qué cosas ellos acordaron. Everybody in the church agreed first that the Hellenists were being neglected. Toda la iglesia 
acordó y estuvo de acuerdo en que las viudas helenistas estaban siendo descuidadas. And then secondly, the whole church agreed that putting seven men forward to, to tend to this need was the right and good decision. Y también toda la iglesia aprobó que buscaran entre ellos siete hombres para atender las necesidades físicas de estas viudas. When thinking about unity in the church, cuando nosotros pensamos en la unidad en la iglesia, deacons serve as cushions in this way. Los diáconos sirven como amortiguadores, así, amortiguadores. Have you ever sat in a hard, old, wooden, rickety chair? ¿Alguna vez usted se ha sentado en un banco de madera duro, duro, de esos duros y viejos? Have you ever sat in a chair with a good, soft cushion that your grandmother made? ¿Usted alguna vez se ha sentado entonces en un sofá donde eh, bien cómodo que su abuela haya hecho para usted o que usted tiene? It's so much more pleasant to sit on a chair with a cushion. Es más placentero servir, sentarse en un sofá que tiene esos colchones o amortiguadores. Practically, this is what deacons are to the church. Prácticamente esto es lo que los diáconos hacen en la iglesia. They absorb conflict. Ellos absorben el conflicto. And they help us bear the name of Christ rightly in so doing. Y nos ayudan entonces a, a llevar el nombre de Cristo con correctamente mientras haciendo lo que hacen. Deacons are called to resolve quarrels and complaints in the church. Los diáconos tienen el, el llamado también de resolver disputas y quejas para que la iglesia florezca. And to absorb conflicts like this one right here. Y absorber conflictos como este que vemos en el texto de hoy. A community known as the church is members who display the character of God. Eh, la comunidad como la que vemos aquí es una comunidad que refleja el carácter de Dios. And deacons help preserve that amongst the body. Y los diáconos ayudan a que esto se preserve en medio del cuerpo de Cristo. So the church desperately needs deacons who are willing for this type of work. Así que la iglesia desesperadamente necesita diáconos que estén llamados a atender estas necesidades y hacer este trabajo en la iglesia. Which is why The apostles prescribe certain attributes to the deacon. Look with me in verse 3. Por eso es que usted ve que los apóstoles entonces están dando algunas marcas y atributos específicos que hay que considerar a la hora de, a la hora de escogerlos. These seven men should be of good repute. Dice que debe de ser de buena reputación. Full of the spirit and of wisdom. Lleno del espíritu y de sabiduría. Now good repute means that since the church bears witness... Uh, faithfully uh, to the character of God, these men must also be those who bear witness to the character of God. Así como la iglesia está reflejando fielmente el carácter de Dios, estos hombres también tienen que reflejar de alguna manera el testimonio y el carácter de Dios. They must be those who are respected by you. Esos son aquellos que deben de ser respetados por ustedes. It also says they must be those who are full of the Holy Spirit. Aquellos que deben de estar llenos del Espíritu Santo. Regenerated by the Spirit of God, given a new heart. Regenerados, nacidos de nuevo, con un nuevo corazón. Bearing the fruit of the Spirit, like we see in Galatians 5. Mostrando y llevando el fruto del Espíritu, como vemos en Galatas 5. Those who submit to the Spirit and to the Word, and they live their lives like this. Aquellos que se someten al Espíritu y a la Palabra de Dios y viven su vida como de acuerdo a esto. We're talking about vigorously spiritual men. Estamos hablando de hombres espiritualmente vigorosos. Uh, not just guys who are able to fix things, but faithful men. No, no solamente personas que puedan arreglar cosas en la iglesia, sino hombres fieles. And I think sometimes that's a misconception of what a deacon is meant to do for the church. Y a veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que los diáconos hacen para la iglesia. Yes, called to fix practical needs. Sí, por un lado ellos están llamados a arreglar cosas prácticas en la iglesia. But they must be spiritual men. Pero deben de ser hombres espirituales. And they must be full of wisdom. Debe estar lleno de sabiduría. Discerning, insightful men. Hombres con discernimiento, hombres eh, perspicaces. Uh, recognizing situations and then able to apply uh, the gospel to those situations. Reconociendo estas situaciones con cuidado y aplicando las verdades del evangelio a esas situaciones. As they seek to resolve problems that arise in the church. Así como ellos buscan entonces resolver los problemas que se levantan en la iglesia.
beloved, we don't have time today to look at 1 Timothy chapter 3. Hoy no tenemos tiempo para entonces ver Primera de Timoteo capítulo 3. But 1 Timothy chapter 3, 8 verse 13, you will see an even fuller picture of the character of a deacon. Pero si usted va a Primera de Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al 2, usted va a ver una imagen completa de cómo luce estos atributos en un diácono. That's building on these attributes laid out here in Acts chapter 6. Y se construyen en la base de estos atributos que han sido presentados en Hechos capítulo 6. In 1 Timothy chapter 3 as well, many brothers and sisters who are a part of faithful churches also see room for women to serve as deacons. Y en algunas iglesias fieles nosotros vamos a encontrar como las mujeres también so, son, son diáconos. But we're not going to look at that part of the text today Pero no vamos a ver esa parte del texto hoy tampoco. But one day we will. Pero un día lo vamos a ver. But this is what this means for these men to be faithful, spiritual, and, and uh, of good repute. Y eso es lo que significa que un hombre, un diácono, pueda ser fiel, lleno del espíritu, y, no, uh, y con buena reputación. Uh, this means that those who serve in this office must not be dissatisfied with the church they are part of. Esto significa fundamentalmente que estos diáconos no pueden estar insatisfechos con la iglesia o ensimismados con la iglesia de la que son parte. Or, 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 or men who are self-absorbed. O diáconos que solamente son, piensan en ellos mismos. Or, or quarrelsome or divisive. O que sean chismosos, murmuradores o divisores. Because if they are, they threaten the very unity they're called to protect. Porque si lo hacen, entonces ellos son la amenaza contra la unidad que ellos se suponen que deben de proteger. So a few applications for us. Algunas aplicaciones aquí. Uh, deacons, if, you have, if you're a deacon in this room. Diáconos, si usted es un diácono, estés en este salón. First and foremost, we praise God for you. Primero, queremos dar gracias a Dios por usted. Because you are a gift to the church given to us given by God to serve us. Porque ustedes son un regalo de Dios dado a la iglesia para servirnos a nosotros, a la iglesia. But the question I want you to ask yourself, pero la pregunta que quiero que tú te hagas, diácono, do these markers of good repute, full of the spirit and full of wisdom, do they describe you? Estas tres marcas que aparecen aquí en Hechos, de ser de buena reputación, lleno del espíritu y sabiduría, te representan, te identifican? In what ways could you grow in helping be a unifier in the church? En qué manera también tú puedes crecer en la unidad para ayudar a la unidad de la iglesia? In what ways could you grow in demonstrating these attributes? En qué manera tú puedes crecer para continuar demostrando estos atributos? Because brothers, it is not enough that you fulfill these attributes the day you were called to ministry. Porque es bueno que usted recuerde que no solamente es suficiente mostrar estos atributos en el momento en que te escogieron o te llamaron al diaconado. But by God's grace, you must fulfill them daily. Y que sino que diariamente por la gracia de Dios tú puedas mostrarlo todos los días. Church family, uh, an application for you. Iglesia, una aplicación para nosotros. Would you expect this type of posture from the deacons of this church? Usted debería esperar este tipo, esta postura de los diáconos de la iglesia. Because we want to be faithful to what the word says. Porque nosotros queremos ser fieles a lo que la palabra dice. And so we want to encourage brothers when they are walking this out faithfully. Así que nosotros queremos animar a estos hermanos que están caminando fielmente. And we want to encourage them when we see that them being unifiers and bridges in our congregation. Nosotros queremos animarlos cuando ellos son unificadores, cuando están construyendo estos puentes en las necesidades que ven dentro de la iglesia. Uh, but also in love we want to hold uh, all of them accountable. Pero también en amor queremos que ellos también rindan, nos rindan cuenta de su trabajo y su vida. As we're called to hold each other accountable. Como nosotros nos llamamos a rendir cuenta los unos a los otros. Because the testimony of Christ is at stake. Porque el testimonio de Cristo es lo que está en juego. Congregation, I would also say it's up to you, according to this passage, to identify deacons amongst you. Iglesia, y es la responsabilidad también de ustedes y de todos nosotros el poder escoger diáconos en medio nuestro. Sometimes we do that formally by asking the whole church at the same time to bring names forward. A veces lo hacemos de una manera formal pidiéndole a toda la congregación que presenten sus nombres de estos candidatos. But we can also do it informally. Pero también lo podemos hacer informalmente. When you see uh, those in the congregation acting and serving as deacons. Así que cuando usted ve a aquellos dentro de la iglesia actuando y sirviendo como diáconos. For the sake of the health of the church would you bring their name forward? Por el beneficio de la iglesia usted pudiera traernos esos nombres. 
for those in the congregation who I might be describing as we read through and work through this text today. Para aquellos que están aquí medio nuestro y dicen, wow, esto me describe lo que estamos leyendo en esta en esta. Yet you might not be officially serving in the office of deacon just yet. Probablemente tú no estás sirviendo en el oficio de diácono oficialmente todavía. I ask you, would you consider in the very places of your heart to serve in this role if the Lord should call you to it? Nosotros queremos pedirte que considere seriamente unirte entonces a este oficio de diáconos. Because as we've said, the church needs faithful deacons and we're always looking for more faithful deacons if, the, if God would give us. Como hemos dicho, la iglesia necesita diáconos fieles mientras nosotros estamos buscando estos diáconos fieles. Now I want you to notice the final uh, point under, or the final note under this, uh, the second point. Yo quiero que usted observe esta nota final dentro de este segundo punto. Notice the seven men that they selected. And those, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. And they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. Uh, mire estos nombres que ellos eligieron eh, luego de que tuvieron la aprobación de toda la congregación dice que estaba Esteban un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás un prosélito de Antioquía y dice que pusieron las manos sobre ellos Don't you think it's a good list of name for name your new child? ¿No cree que es una buena lista de nombre para tu niño o niña? Yes Yes Whoever names their child first, Nicanor. Nicanor. It's a, it's a beautiful name, too. It's a great name. <laughs> so. We do know that Stephen is a man, according to the scripture, who was full of faith and of the Holy Spirit. Nosotros creemos que Stephen, dice la escritura, es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Uh, we're going to see him the week after Resurrection Sunday in, in uh, Acts chapter 7. Cuando pase el próximo domingo de resurrección y veamos el capítulo 7, como la serie continúa, vamos a ver más de Stephen. Uh, we're we're going to see Philip again in Acts chapter 8, as he is the evangelist. Luego vamos a ver en el capítulo 8 de Hechos a Felipe, que es un evangelista. But outside of that, we don't know much about these men. Pero luego de aquí, de esto, nosotros no sabemos mucho de estos hombres. Other than Nicholas was a proselyte of Antioch, which means he's a new convert to the gospel, not even hailing from Judaism. Nicanor y otros que fueron nuevos en el Evangelio y que más adelante también nosotros veremos. But I want you to notice this. Pero yo quiero que usted note esto. All seven have Greek names. Todos estos siete nombres son nombres griegos. Suggesting that they themselves were Hellenists. Su, lo que sugiere que estos eran helenistas. For the apostles, the unity of the church and the sake, uh, for the sake of equity was so important to them. Así que usted está viendo que para los apóstoles la unidad en aras del cuidado equitativo de los unos con los otros para defender el nombre de Cristo. That they let the church select seven Hellenists to serve the whole church. Así que ellos dejaron que la iglesia completa escogiera siete helenistas cristianos para servirle a todo el cuerpo. So unity is really important. Oh, por eso es que la unidad es tan importante. So we see that they, they meet the practical needs of the church. Así que hemos visto ellos proveen las la necesidades prácticas. We see that deacons meet the unity needs of the church. También vemos que los diáconos proveen las necesidades de unidad dentro de la iglesia. But finally we're going to see that they serve a really significant role according to the word of the, uh, y, that's ministered to the church. Y nosotros vemos que ellos también juegan un rol significativo de la palabra de acuerdo a lo que vamos a ver en el texto. Y ese es el tercer y último punto que vamos a ver hoy. Los diáconos apoyan el ministerio de la palabra. Notice what Luke records about the apostles' role. Mire lo que Lucas registra acerca del papel de los apóstoles. In verse 2, he records the apostles saying, it is not right that we should give up preaching the word to serve tables. And in verse 4, he records, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Miren las dos cosas que este texto registra, que Lucas registra cuando escribe Hechos. Primero en el, en el versículo 2 del capítulo 6 dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y ahora en el versículo 4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. So the apostles know that they have to stay focused on preaching and praying. Así que eh, ellos están reconociendo la necesidad de mantenerse enfocados en la predicación y en la oración. Just as Christ has 
commissioned them to do. Así como Jesucristo los comisionó a ellos a hacer. Now a side note that's very important. Una nota al margen que es importante. The office of apostle no longer exists. Como sabemos, el oficio de los apóstoles ya no existe. But components of the office are still existing. Pero componentes de la responsabilidad de los apóstoles siguen presentes y existen. And that is found now in the office of elder. Y eso ahora lo encontramos en el oficio de los pastores, ancianos. So in that way, apostles are showing the forerunning responsibilities of what pastors will one day have. Así que los apóstoles ahora mismo están siendo ejerciendo ese rol de que de que luego los apóstoles van a ten, los pastores van a tener. Which is preaching the word, the whole counsel of God, and praying for the congregation. Que es predicar toda la verdad, todas las escrituras. And what else? The whole counsel and what else? Praying. Y la oración. <laughs> Now, in the original language, I want us to notice what Luke writes that the apostles should be doing. Miren el idioma original que fue escrito en la Biblia. Mire cómo Lucas señala algunas cosas importantes. They should not be serving tables. That means they should not be deaconing tables. Lo que dicen, ellos no deberían estar atendiendo, sirviendo diácono. De ahí viene la palabra servir, sirviendo las mesas. But rather, they should be devoted to prayer and the deaconing of the word. Sino que ellos deberían de estar de devotos a la oración y sirviendo diaconado diaconado la palabra. So so God provides deacons who serve the physical needs and nourishment of the body. Así que Dios provee diáconos que proveen para necesidades físicas que nutran el cuerpo de Cristo. And God provides elders who deacon the word to meet the spiritual needs of the soul. Y Dios provee entonces pastores que provean la la para las necesidades espirituales a través de la predicación. And that does not mean that there's not overlap sometimes. Y eso no significa que en algún momento uno haga el, los los pastores puedan servir como diáconos. Elders should go to the hospital, and many deacons in our church teach. En nosotros vamos a ver que algunos pastores van a, la, a los hospitales y los diáconos en algún momento enseñan. We're just talking about the pedigree of each of those two offices in the church. Lo que estamos viendo es básicamente el pedigree de estos dos oficios que se encuentran en la iglesia. Now, is the apostle or the apostle suggesting that the work of deacon is lesser? Or, or less important than their work. Está diciendo eh, Lucas que el oficio de los diáconos es menos importante, menos valioso que el de los uh, uh, pastores. Uh, it, what? No, pastores is it's elder. Oh, okay, okay. Elder, okay. pastores, ancianos. Yeah, okay. So now you learn right. a little yeah. more. Yeah, thank you. It's like shepherd pastores. Yeah. Okay. You have pastores. Yes, like yes. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, you, you, you're so smart. Because you, you, you got it. I said pastores instead elders, so that's good. But their response shows that this is a really important office in the church. Pero su respuesta muestra que este era un oficio muy importante, una necesidad muy importante para la iglesia. Yes, to meet the practical need of food. Sí, proveer para las necesidades de alimento. Yes, to make sure that the church is not divided. Sí, también preocuparse porque la iglesia no se esté desuniendo ni se divida. But primarily for the purpose of the word to go forward in the hearts of the people. Pero primeramente para que la palabra de Dios siga avanzando en el corazón del pueblo. That means elders are not the A team and deacons the B team. Eso no significa que los diáconos o los pastores son equipo A y los diáconos equipo B. There is one team with two offices. Es un solo equipo con dos oficios. Who serve to work to, to, uh, who serve to work the, uh, the, the ministry out in the gospel of the word and in the practical needs of the church. Quien sirve en este ministerio hacia afuera en el, en el poder del Espíritu y la palabra de Dios que es predicada. So you need both because if the word doesn't go forward Usted necesita dos, los dos porque si la palabra de Dios no es predicada, no es avanzada, no es enseñada Recognizing that the need uh, is there wouldn't be uh, understood. Entonces, no reconocer que la necesidad está en medio de nosotros, entonces la palabra de Dios no va a ser entendida. I love what Matt Smethers, who has served both as an elder and a deacon at a church in Louisville, says. Uh, me gusta lo que Mateo Smethers, Matt es Mateo, right? Yeah. Mateo sirvió como anciano y diácono en la tercera venida. A church whose pastors are chained to the tyranny of the urgent which so often shows up in tad tangible problems is a church that's removing its heart to strengthen its arm. Una iglesia cuyos ministros están encadenados a la tiranía de lo que es urgente 
que tan a menudo se manifiesten problemas tangibles es una iglesia que está quitando su corazón para fortalecer su brazo. Beloved, if deacons are not in place to serve the church in practical ways, Amado, si los diáconos no están en el lugar correcto para ejercer su oficio como diácono, then the church can be found unhealthy. Entonces podemos encontrar una iglesia no sana. And if elders begin to do the work that deacons are called to do, y si los uh, uh, ancianos y pastores no se dedican al trabajo que fueron llamados a hacer and depart from the ministry of the word and prayer y se apartan del ministerio de la oración y de la palabra then the church itself will die entonces la iglesia va a morir so beloved a few applications así que amados algunas aplicaciones ya para cerrar if you're an elder in this church si usted es un pastor brothers, en esta iglesia the church cannot afford us to be victims of the tyranny of the urgent and distracted from praying and preaching. La iglesia no puede darse el lujo de eh, tenernos encadenados y eh, bajo la tiranía de lo urgente. We must do the work of equipping the saints uh, for the work of ministry. Nosotros tenemos que continuar haciendo el ministerio de equipar a los santos para el trabajo del ministerio. And then rightly delegating the work that we cannot get to. Y delegar correctamente el trabajo que no podemos hacer. Uh, quickly, deacons, you are called to help solve problems. Diáconos, ustedes están llamados a ayudar a resolver problemas. Go back to what the word says there in verse 3. You are to be full of the spirit and of wisdom. Mira lo que dice otra vez el versículo 3. Eh, ustedes están llenos del espíritu y de sabiduría. I want us to notice that the apostles never told the deacons what to do. Yo sé si usted puede observar que los diáconos no le dijeron lo que ellos tenían que hacer. They simply appointed them to the duty ellos sencillamente los señalaron a ellos para la tarea to serve this need. para servir esta necesidad. Así que ellos confiaron en su propia sabiduría para que llenos por el Espíritu y sabiduría pudieran completar esta tarea. So deacons, you must be able to identify actual needs in the church. Así que con ustedes están invitados a identificar estas necesidades que están en medio de nosotros, de la iglesia. Deacons, you are called to think wisely about situations and then apply the gospel to it so that solutions can come forward. Ustedes están llamados a con sabiduría aplicar las verdades del evangelio que luego van a traer un florecimiento en la iglesia. I've been encouraged lately by a group of men in our church. Nosotros hemos sido verdaderamente animados a ver un grupo de hombres dentro de la iglesia entre ustedes this group has a deacon that's serving in it and these other men are acting as, as deacons mira aquí hay un diácono que está en este equipo y otros que están sirviendo como diáconos they're seeing that we have an old building that needs to be cared for ellos ven que nosotros tenemos un edificio de 120 años que necesita atención as you can see in our el baños así como usted lo vio hoy en el baño ah, and the restroom the restroom that's yeah, right they're good they've You're provided good. suggestions Plans, ways that they want to help serve the building that God has given us to steward. Ellos vinieron con planes, con iniciativas, estrategias que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar la condición del edificio. So there's a wide range of needs that deacons can serve in this church. Así que hay un sinnúmero de necesidades que los diáconos pueden servir. The reality is deacons free pastors up to do the work of ministry. Así que usted lo que va a ver es cómo los diáconos liberan a los pastores de tareas que los pastores no podrían hacer. And the reality is the word flourishes from this. Y la verdad es que la palabra entonces florece de aquí. And when the word flourishes, people flourish. Y cuando la palabra de Dios florece, la gente florece. So a healthy deacon ministry is directly tethered to the flourishing of the word in the church. Un diaconado saludable está directamente vinculado a una palabra que es florece. Now see the fruit of the deacon ministry in verse 7. Ahora mire los frutos del ministerio de diaconado en el versículo 7. And the word of God continued to increase and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem and a great many of the priests became obedient to the faith. Versículo 7 y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So when the deacons serve the bread, así que cuando usted ve que los diáconos estaban sirviendo el pan, las necesidades, and they absorb the conflict, y absorbían los conflictos, the word flourishes. La palabra florecía. Disciples are multiplied greatly still in Jerusalem. Los discípulos se seguían multiplicando grandemente en Jerusalén. And even some Jewish priests became obedient to the faith. Y aún algunos judíos, sacerdotes judíos, estaban obedeciendo a la fe. Good faithful deacons help the church. 
fieles y buenos diáconos ayudan a la iglesia. And when a, when a, a human being is submitted to the authority of God. Cuando un humano está sometido a la autoridad de Dios. And, and he's full of the Spirit. Y está lleno del Espíritu. And, and he's willing to serve his church. Y está deseoso de servir a la iglesia. He's actually providing for the whole church in fraction form just a taste of who Jesus is. Él le provee a la iglesia en pequeños grupos y fracciones un sabor, un, 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 un probar de lo que Jesucristo es. Because we know, beloved, that Jesus is the truest form of deacon. Porque ellos saben que Jesús es el verdadero diácono encarnado. Yes, we know in 1 Peter 5 that he's our chief shepherd. Nosotros sí vemos en Primera de Pedro 5 que él es el, el pastor de los pastores. But Jesus also came and told us how to, how to serve. Pero también Jesús vino y nos enseñó cómo servir. Perfectly Perfect, as a human being. Perfectamente Jesús enseñó siendo completamente humano. Who is also fully God. Quien es completamente Dios también. Matthew, Matthew 20, 28 says. Mateo 20, 28 se, dice. Jesus came to serve and not be served. Jesucristo vino para servir y no ser servido. Jesus came to deacon and not be deaconed. So in closing, what are a few ways in which Jesus has served us? Así que para cerrar, ¿de qué maneras nosotros vemos que Jesús ya nos ha servido a nosotros? Well, beloved, Jesus serves, uh, uh, served us by fulfilling the law. Jesús nos sirvió a nosotros cumpliendo la ley. By earning righteousness for us. Ganando esta justicia por nosotros. Uh, the law teaches us that you cannot earn your salvation. La Biblia enseña que tú no te puedes ganar tu propia salvación. But Jesus shows up in Matthew chapter 5 and he says, I have come not to abolish the law but to fulfill the law. Y Jesús dice en Mateo 5, yo no he venido a abolir la ley sino a cumplir la ley. And he came to fulfill the law on your behalf for those él, who have believed. Y él vino a cumplir la ley en tu lugar a, para que eh, aquellos que no creían. Uh, Jesus served us by, by providing an example of what service looks like. Y Jesús también nos provee un nos sirvió proveyéndonos un ejemplo de cómo el servicio luce. Service rooted in love and humility. Un servicio arraigado en amor y también en humildad. And in sacrifice. En sacrificio. As you prepare for the table this Thursday, as we as we look for uh, look toward to Monday Thursday. Así como nosotros nos preparamos este jueves próximo a tomar la cena del Señor todos juntos. We're going to look at how he gave us the great commandment to, to love one another as he has loved us. Así que nosotros vamos a ver cómo él también nos manda amarnos los unos a nosotros como él nos ha amado. And in that very passage, he scrubs the disciples' dirty feet. Y nosotros vamos a ver en ese pasaje cómo Jesús le, le, las, le lavó los pies sucios a los discípulos. Which points to how he scrubbed our hearts. Y es como nosotros que, que apuntaba cómo él iba a limpiar nuestros corazones sucios. No disciple scrubs his feet. Ningún discípulo limpió sus pies. We see that Jesus serves us by, by walking towards Jerusalem. Nosotros vemos que Jesús también nos sirvió cuando él estaba entrando a Jerusalén. We see in Luke chapter 9. Nosotros vemos en Lucas capítulo 9. That Jesus sets his face to go to the cross. Que él puso toda su mirada de frente hacia la cruz. And he walks for six straight months towards Calvary. Y así que él duró seis meses hasta que se cumpliera que él iba a ir al Calvario. And on that faithful Palm Sunday, he fulfilled the scriptures in Zechariah by riding in on a donkey. Y un día como como hoy en el Domingo de Ramos vemos que se cumple la profecía de Zacarías de que él iba a entrar caminando en un pequeño asno And he kept walking towards the cross. y él siguió caminando hasta la cruz With you in his mind. contigo en su mente And he died on the cross y, for your sins. y él muere en la cruz por tus pecados to pay the penalty of your sin. para pagar la pena y la deuda de tus pecados And if you believe in him today, y si tú crees en él hoy y tú crees que él es righteous y tú eres y tú crees que él es justo y tú eres injusto y pecador. And you believe that his righteousness has been given to you. Y que esa justicia va a ser dada imputada a ti. And that your unrighteousness has been transferred to him as y, he died on that cross. Y toda tu justicia y su ciencia de tu pecado va a ser clavada en la cruz a, a, a en él. Then you have been served by God. Y entonces tú has sido servido por Dios. He also serves us by raising from the dead. Él también nos sirvió resucitando de entre los muertos. Conquering sin and death forever. Derrotando el pecado y la muerte para siempre. He serves us by raising us to walk in new life. Él también nos sirvió levantándonos a nosotros en, de, a una nueva vida. By letting us be a part of his church. Y siendo ahora parte de su iglesia. In a new kingdom. En un nuevo reino. Living under a new reign. Y viviendo bajo un nuevo reino. 
The law of love flourishing from each of us. Donde ahora la ley del amor fluye y florece en medio de nosotros. Jesus serves you right now by bringing the high priest of heaven. Él también nos está sirviendo ahora mismo siendo nuestro sumo sacerdote en el cielo. Right this very minute he is sitting at the right hand of the Father. En este mismo momento él está sentado a la diestra del Padre. And he is praying for you, beloved. Y él está intercediendo por ti, hermano. He, he is advocating for you. Él es el abogado que está defendiendo tu causa. Reminding the Father that you belong to Him because you were chosen in His name before the foundation of the earth. Recordándole al Padre que tú has sido escogido en él y que tú le perteneces a él. He serves you by by providing your, His Spirit to you. Él también nos ha servido proveyéndonos su Espíritu a nosotros. He serves you by giving you His Word. Él nos ha servido dándonos su palabra. And he will serve you one day when he returns. Y él te va a servir una vez más cuando él regrese. When he is with us and he is reigning amongst us forever and ever. Y cuando él regrese y esté en medio de nosotros y reinará por siempre y para siempre. Jesus is the truest deacon. Y Jesús es el verdadero diácono. So beloved. Así que amados. And those who are not a part of the church, those who do not belong to Christ, aquellos que no pertenecen a Cristo y no son parte de la iglesia, repent and believe and be served by Christ today. Tu llamado es arrepiente, te cree y se servido por Cristo hoy. He serves our daily need by giving us bread. Él nos sirve todos los días dándonos el pan de cada día. He serves us by satisfying the wrath of God. Él sirve también satisfaciendo completamente la ira de Dios contra el pecador. And he serves us because the conflict between us and God is no longer. Y porque ahora el conflicto entre Dios y el hombre ya no existe. All no hay más. conflict dies in Christ. Todo conflicto entre Dios y el hombre murió en la cruz. Beloved, we are blessed to have deacons who serve us in the same spirit. Nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos diáconos que están sirviendo en ese mismo espíritu. If you are a deacon in this church, si tú eres un diácono en esta iglesia, who serves us faithfully, que ha servido fielmente, would you stand today so that the congregation can see you? Te pudiera poner de pie para que la congregación te pueda ver. There's other many, many others are making our hot dogs. Hay unos cuantos que están haciendo los hot dogs de nosotros al final del servicio. On April 21st, we have a members meeting, and we're going to in introduce all the deacons that we have in the church. So make sure that you come. El 21 de abril tenemos una reunión de miembros y ahí vamos a introducir y presentar todos los los diáconos que tenemos en la congregación. We, we want you to know that we are not done in working out what the ministry of deacons is according to the word. Quiero que ustedes sepan que nosotros no hemos terminado con lo que significa ese trabajo que los diáconos tienen que hacer. The church is always setting things in order according to the word. La iglesia está continuamente poniendo las cosas en orden de acuerdo a la palabra de Dios. So pray for us in this. Así que ore por nosotros en esto. Three takeaways and these will be fast but listen to them. Tres enseñanzas finales, bien rapidito, pero preste mucha atención. A takeaway from this passage, God is intentional to care for his church. Primero, Dios tiene la intención de cuidar de su iglesia. He knows what you need ranging from bread to his son's blood. Él sabe lo que nosotros necesitamos desde la provisión del pan hasta la provisión de la sangre de Cristo por nuestros pecados. So beloved, trust the heart of our God today. Así que hermanos, amados, confiemos en el corazón de Dios. Whatever burden you are going through in this life. Cualquier carga con la que tú estés atravesando en este momento. Our God serves our needs. El Señor sirve y provee para nuestras necesidades. Number two. Número dos. Ministry is divided, so the church is not. El ministerio puede estar dividido, pero la iglesia no. There is not a pastor on the planet or a deacon on the planet that can be at all things, in all places, at all times. No hay un pastor y un diácono en el planeta que pueda estar en todo el tiempo, en todo lugar, en todas las tareas al we, mismo tiempo. We do not share the attributes of God in that way. Nosotros no tenemos los atributos de Dios de omnipresencia. So God graciously divides the ministry of the church. Así que Dios ha provisto dones para servir en diferentes áreas en la iglesia. So think about that. Even in our inabilities, he provides able-bodied people to meet needs. Aún en nuestras, piensen eso, en nuestras incapacidades, él ha provisto otros hombres y mujeres para estas necesidades. And then lastly, as we close, y finalmente, mientras cerramos, unseen work makes for flourishing work. El trabajo invisible hace que el trabajo florezca. Deacon work is special work because we don't always get to see it. El trabajo de los diáconos es un trabajo especial porque muchas veces nosotros no lo podemos ver. Not every visit to a widow is, is, is displayed on the camera 
week in and week out. No todas las visitas que se hacen a las viudas se presentan en la cámara but una semana y otra semana. It's important unifying work for the church to flourish. Pero es un trabajo unificador importante para que la iglesia siga floreciendo. But we see in Matthew chapter 23 that the whole congregation is to be servants. Nosotros vemos en Mateo 23 que toda la congregación deben de ser siervos. So remember that yourselves. Everything you do might not be seen. Hey, recuérdese a usted mismo. Todo lo que usted hace en la iglesia y por la iglesia puede que no lo veamos, no se vea. But it doesn't mean it's not producing health in the church. Pero no significa que esto no está ayudando a la sanidad y la salud de la iglesia. And remember, you don't do it for yourself, but you do it for the glory of God. Y recuerde que usted no lo hace para su gloria, sino para la gloria del Señor. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Work in the hearts of your people. Trabajando en el corazón de nuestra gente, del pueblo. Your word promises not to return void. Tu palabra promete que ya no regresa vacía. We pray all of this in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen.